Did you cuss him out and do all that kind of stuff? I'm sorry. Did you cuss that life? Oh, out? absolutely not. I said, I can feed my baby. He said, no man is a pup seven to cry because it's so emotional. It's a public place. You need to find somebody else to talk to because I have a right to feed my baby. They feed him in church, school, and regardless. Because he was young, he didn't understand. So then the manager came over and she said I needed to leave. Adutur bus sendiri, amai mungkin berat. Mungkin biasa macam tu, banyak kerja kerja. Amai kerana kita berada adut feeding room sebade kerja dalam hari. Aku tu samai, amma tiri mari kita. Mungkin publicly feed je ya. Amma ada key property order la, ni kita kahat cepat ada. Kecik, kari yang bawa ngai nolah, bakti nak guna kum, ngai ni kari selimut tu nolah. Apa ini nolah, amai berada ni lalu kula, amma tu bakti nak guna tu kecik ni kari selimut tu. Healthy <laughs> Of course, mulakal nu baru ini nado, alinggil marudanggal nu baru ini nado, uru langgi ke dah indak kena, algal ke uru langgi ke maitul la approach ini nna uru karya ini nyana, angin uru factor ini nyana. Samawatul la al karya uru breastine breastin nol uru organne kand nol uru viewpoint orang dah. Kunyi nene mulai utan nol rasa ini leku berimbo, algal adi nih sexualize ini nno. Adine ini baru baru riadi lana, baru baru perspektif lana. Ia sexual itu ni ana adine approach ini. Kadu porteke kani kian lalu tenden, means ah, baru porteke kani kian lalu bahaya ni kita tuh istri gal lalad. Ii cuti ni mula orang ni nautang. Ii nautang lana ini baru discomfortable akan lalad. Adu maranam lalad. Like ini discomfort tu berempat ane, amma mar public feeding room ni anam kunjung al mulai utan. Alangkah ni ke, anda kunjung ni berada macam diarya mai tu mulai utan, kari la, anda ramas dale, ramas dale ke beri. Ini le, adit te aru masa ane, nama le exclusively breast feeding, kodukan da, awasi ada orang la. Apam, scientifically ni orang ini amma relax ye, ane amma mai tu, punya. Kodukan sahaja itu, nalar rela, at least, atau yang lain, orang relaxation mana. Breastfeeding ni, nalar korai, nalar itu orang breastfeeding ni, korai kerana orang orang ni. Breastfeeding je, nalar sahaja itu, nalar mama nalar relax diet ni. Kena, mama yang kuting kuting orang orang ni, bayi gari mana, adapu orang orang breastfeeding ni, orang ni amat eh, nalar establish hands ni. Kena, ni mana kucing ni positioning walau yang penting lah. Pada tu, kalau kerana orang orang ni, 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 Mula-mula pale, itu lewa mana tu, apa tu orang ni iridan orang la posisi ni ana perum advice ini ni ada, adon kocchum orang perpendicular writing ni, apa cerita orang ana ni, apapun ini barang ni le, aduh, amma dana ni orang la uru, amma kita dana ni aduh cie ana orang la uru tu kan. Inya ini breastfeeding ni orang ni ala, nama ke, nama le delivery ni orang ni le berde orang ni le pale uru gigi orang ni ala orang ni le cinde orang ni pale, tapi sekarang ni ni ala. 
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മൈൻഡിനും കൂടി ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് കണക്ഷനുണ്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടും നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ സംതൃപ്തരായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അയ്യോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പാല് കുടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയോടെ നമ്മൾ പാല് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞിനും അത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ആ ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും വളരെ കുറവായിരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നമുക്കറിയാം ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതും പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതും കൊച്ചിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് കുറച്ച് അയൺ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൊച്ചിനെ നൽകാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ മുലപ്പാലിലൂടെ പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം കൊച്ചിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കൊച്ചിന് ഈ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് കൊച്ചിന് ആദ്യകാലത്ത് പ്രതിരോധം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അമ്മയ്ക്കുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും അസ് മീസൽസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അഞ്ചാം പനി റുബല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനുകളെല്ലാം ആൻറ്റിബോഡീസ് നമുക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ആറുമാസം വരെ കൊച്ചിനൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണവരെ അമ്മയുടെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആയിരിക്കും അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ശരിക്കും ഒരു അത്യാവശ്യം ഉള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയും കൊളോസ്ട്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തുടങ്ങി കൊച്ചിന് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യണം അതിന് അമ്മയ്ക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അമ്മ കുഞ്ഞ് ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും കുഞ്ഞിനുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും സഹായമാവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം കിട്ടാറില്ല ചിലപ്പോൾ തിരക്കാണ്ട് കിട്ടാറില്ല ചിലപ്പോൾ അതായത് ആൾ കാണും അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലായിടത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലയിടത്ത് ലൈറ്റ് ഫാനൊക്കെ കാണും ചിലയിടത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിട്ടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കുഞ്ഞിനെ എളുപ്പം അത് ഇതാവാനൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് കറിയും ചിലപ്പം ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരും ചില കണ്ടീഷൻസ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഫാൻ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫോർ ഒരു നാല് ഇതോട് ചുമരൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഫീഡിംഗ് റൂമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ വരാറുണ്ട് കാരണം അതല്ലല്ലോ സമൂഹം ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു അവകാശമാണ് ഇതെന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എത്ര സ്ത്രീ എത്രമാത്രം സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആരോ ഇതുണ്ടായി ഒരു നാടകം കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇടങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കുഞ്ഞു മക്കളെ നാടകത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകാനോ ഒന്നും പറ്റാറില്ല ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫീ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫീൽ ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും അപ്പോൾ എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊട്ട് ഐ ഹാഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് നാല് വയസ്സായി ആ നാല് വർഷം മുൻപേ വരെ ഐ വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഫീഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈവൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോലും ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറ് നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർബത്ത് കഴിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആൾക്കാരാണല്ലോ 
അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാകണം എന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ആദ്യം പുള്ളിയും ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാനത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആൾക്കത് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അടുത്തും നമ്മുടെ ഫാമിലിൻ്റെ അടുത്തും നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ എന്താ പറയുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബേബിക്ക് എത്രമാത്രം ഫീഴ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല അവരുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പല സ്ത്രീകൾക്കും പൊതുവേ പബ്ലിക് ഫീഡിങ്ങിനുള്ളൊരു ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആൾക്കാർ എടുക്കുമോ നമ്മൾ സി സി ടി വിയുടെ അണ്ടറിലാണോ ഇത് പുറത്തേക്ക് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും പോകാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പോൺ സൈറ്റ്സിൽ വരെ ഫീഡിങ് മദറിന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻസ് ഓൺ ദ അതേ സൈഡ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ മോളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അമ്മേനെ നിപ്പിൾ നിന്നാണ് പാൽ വരുന്നത് നീ നിപ്പിൾ നിന്ന് പാൽ കുടിച്ചിട്ടാണ് വളർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവളെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല അതെന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ അവളും ഒരു അമ്മ അമ്മയാവേണ്ടതാണ് അത് അവളുടെ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് അവൾ അമ്മയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്കൂളുകളിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രസ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കും ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് അതായത് മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റില്ല അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനോ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാനോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല എന്ന ചെറിയ നോട്ടങ്ങളല്ലാതെ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ സമയത്താണ് അവരുടെ അവകാശ നിഷേധമാണത് അവർക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലേ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭരണഘടന കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കുട്ടീനെ റൈറ്റ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനും എല്ലാവർക്കും ബാധകല്ലേ അതിനൊക്കെ തുറങ്ങ വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത് അപ്പം അതൊക്കെ മാറണമെന്നുള്ളതാണ് അത് ഫീഡിങ് റൂം കൊണ്ട് മാറുമൊന്നുമില്ല ഫീഡിങ് റൂമ് കിട്ടിയാൽ അത്രയും ഈ സാധനങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുമല്ലോ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ പോലും എനിക്ക് ശരിയാകും വരിക അതായത് അതായത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞി ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് റൈറ്റ് ടു ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലീവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കുക ആറുമാസം കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ രംഗം അതൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ായിട്ട് അതിൻ്റെതായ മാന്യതയിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് 